Hello, everyone. Hi. Hello there. How are you? How are you? How are you today, Reina? Hi, thank you. Fine, that's excellent. What about you, Alejandro? How are you doing today? Good. 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 Did you go to work? Uh, no, listen. Did you go to work today? Uh, it's so so. <laughs> Como que más o menos trabajo. <laughs> uh, sí. <laughs> Okay, it's Monday, it's okay. <laughs> what about you, Araceli? How are you doing today? I'm very tired. Tired, did you go to work? Yes. Okay, it's Monday also. Um, what about you, Sophia? How are you doing? Fine, great, thank you. Great, perfect, that's nice. Um, did you complete the exercises on the platform on the weekend? Did you practice the exercises on the weekend? Yes. Yes. And the very rest work. Of... Very work. Oh, you work a lot. Trabajo bastante. Yes. Okay, you work a lot. Nice. Uh, so you finish or not? No. I not. <laughs> no, not finish. No. Not finish. No. Only, only quinta section. <laughs> section five. Yes, section five. Section five, okay. That's the section that we're developing, so you are okay. Está bien. Tienen que tener completo por lo menos al 80%, ¿verdad? De la plataforma para que les puedan habilitar para que continúen en el próximo módulo, ¿verdad? Yes. Así es que, bueno, digamos que es lunes, está temprano, pero ya me aplique que solo veo cuatro. <risa> De los 30 que tenía. Ok, <risa> así es esto. <risa> ok, uh, let's see, uh, we're going to talk today about weather and seasons. Ok, wow, well, about season. Weather and season. Uh -huh. What is that weather and season? What is weather? What's weather? Weather. 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 How do you say weather? Weather in Spanish is like a clima. A clima. Clima, yes. Okay. And season? What season? Does anybody know what's the meaning of season? Estación. <laughs> Excellent. Estos las estaciones. Uh -huh. Las estaciones del año. Uh -huh. So, um, let's see this. We can listen. We're going to listen the, pero lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo encuentre. Okay, uh, listen and read, and then we're going to uh, define and review the vocabulary, okay? Let me press the button to play the audio. Okay, I'm going to share the audio and... Play Page seven. 25, exercise seven, snapshot. Weather and seasons around the world. Listen and practice. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in South Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay. Uh, any question about vocabulary? Okay. Seasons. Dijimos que era seasons. 
Estaciones. 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 So, what is spring? Any idea? Verano. Verano. Oh, no. <coughs> Alrededor del mundo. No, no, no. Spring is when you see a lot of flowers. Primavera. Primavera. Yes, primavera. That's spring. Uh -huh. Summer. Summer. Verano. Verano. Verano, yes. What is fall? Otoño. Otoño. That's it. Es cuando el fall es caer. Y como estación del año es el otoño, que es cuando los árboles eh, botan sus hojitas. That's otoño. Um, winter. Invierno. 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 Yeah, that's it. So remember, spring es primavera. Summer es verano. verano. Fall. Oh, es otoño. Uh, Otoño. Otoño, o también este, también se le conoce como autumn. Y autumn. winter. Invierno. Invierno. What is your favorite season, Rocío? What is your favorite season? Uh, my favorite season is um, summer. Summer. Ah, okay. You can go to the beach and things like that. <laughs> the beach. <laughs> yeah, it's the best part of the season. Okay, Rocio, ask the question to another classmate. What's your favorite season? Um, uh, Reina, what's the favorite season? Reina? Let's go. Aracel? What's the favorite season? My favorite season is winter. Okay, very good. Okay. Continue, Reina. What's your favorite season or what is your favorite season? What is favorite season? It's a five. Okay, ask to another classmate. Pregúntale a otro compañero. What's your favorite season? What's your favorite? What is or what's your favorite season? My favorite season is spring. Okay, very good. Patricia? What's your favorite season? Uh, my favorite season is winter. Okay, that's my favorite too. Ask another classmate, what's your favorite season? Uh, uh, what's your favorite season, Alejandro? It's very soon spring. My favorite season is spring. Can you repeat? My favorite season is spring. My favorite, my favorite my season favorite. is spring. Is okay. Uh, Alejandro, ask another question. Uh, no sé, ¿quiénes están conectados? Okay, you get there. Um, Reina, Sofía, tengo a um, Araceli, Ernesto, Cecilia, Rocío. Bueno, bueno, what, what's favorite very season, Ernesto? What's your uh, favorite season? My favorite season is summer. Is summer okay? My favorite season is summer. Repeat, Ernesto, please. Summer. My favorite my season is my favorite season. My favorite summer is summer. My favorite summer. Okay, in summer. My favorite season is summer. Okay, very nice. Now, about the weather. A ver, ¿qué dijimos que era weather? Tiempo. 
clima. El clima, clima. sí, el clima. clima. Exacto, es el clima. Ok, cuando dice it's warm, warm se refiere a que está cálido. Cálido, ajá, warm. Sunny, what comes to your mind with the word sunny? Soleado. Soleado, yes. It's warm and it's very sunny. Sunny, yes. Okay. Now, it's raining. Lloviendo. Lluvioso. It's hot. Calor. Caliente. Caliente and humid. Humedo. Humedo. Yes, it's a very, very bad combination. Rainy, hot, and humid. Wow. Yeah. Cool. Está frío. Helado. Frío. Frío. Yeah, it's cool. It's cloudy. Nublado. Ajá. Uh -huh. And windy. Viento. 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 Con viento. mucho viento. Ajá. Uh -huh. Con mucho viento. Uh, snowing. Nevando. Nevando. And it's very cold. Okay, it's está frío. Yes. Okay, let's listen one more time. Lo vamos a escuchar una vez más por pronunciación y pueden ir leyendo. Page 25, exercise 7, snapshot. Weather and seasons around the world. Listen and practice. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in South Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay. Great. Uh, we're going to continue. Okay, I'm very happy now. Ya estoy feliz. Acabo de encontrar my teddy. We're lost. <laughs> y ya hay 13 conectados. <laughs> That would work. Okay. Um, what do you see in this picture? How is the weather like? Okay. What is the season? What do you think? What's the season here? Is 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 it summer? Winter. No, no it's winter. winter. Uh huh. It's winter. It's snowing. It's snowing. snowing. Uh -huh. it's snowing. Yes, it's a snowing, and they are going out from the longer mark. Okay. The topic of the conversation said it's really cold. It's really cold. We're going to listen and then you tell me if you find your vocabulary. Page 25, exercise 8, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Okay. Did you find your vocabulary? Mm. Your vocabulary? Um, matter, creo que es de acá arriba. Matter. Matter. Ah, matter. Uh, Aquí. Matter. matter. Sí, yes. Okay, let's repeat. Matter. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Matter. Uh -huh. What's the matter? What's, What's the matter? matter? 
Ajá, es como, ¿cuál es el problema? Uh -huh. It's the same. What's the matter? Oh, what's the problem? But it's more common, es más común decir, what's the matter? Cuando hay algo, algo que está mal, algún problema. What's the matter? Any other? Windy. 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 Vistiendo It's windy, ajá. Uh -huh. Es el, el clima con mucho viento. It's windy. Le dice que está haciendo mucho viento. It's windy. Any question, Patricia? No, questions. Eh, es, eh, war? War. Warm. ¿Qué dijimos war. que era warm? Cálido. Eh, cálido. Cálido, ajá. Scarf. Uh, a scarf. Uh, scarf. Uh, scarf. Bufanda. Es bufanda. Esto es para scarf. Ajá, bufanda, scarf. Bufanda. Uh -huh. Okay, let's listen one more time for pronunciation. Vamos a escuchar una vez más para pronunciación y luego lo vamos a practicar. Okay. 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 Page twenty-five, exercise eight, conversation. It's really cold. Listen and practice. Oh no! What's the matter? It's snowing. And it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They're at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Mm -hmm. Remember here, idea. Idea. Okay, the, do I have two volunteers to practice the conversation? Volunteers? Yo. Yo, Rocío. Okay, Rocio and another volunteer to practice with Rocio. Yo, Osana. Osana, okay, Rocio and Osana. You can start, Rocio. Okay, inicio. Yes, oh, no. oh no. Oh no. What's the matter? Matter. It's snowing and it's, it's windy, so it's really cool. Are you wearing your gloves? No, I'm not. They are at home. What about your car? It's, it's at home too. Well, you wearing your coat. But my coat is not, it's very warm. And I am not wearing books. It's like a party. Look at there. Very good, you did a very, very good job. Thank you so much for your participation. Do you have another two volunteers? Uh, Joe, Alejandro. Alejandro. Okay, Alejandro, eh? Who wants to practice with Alejandro? Alguien para practicar con Alejandro? Okay, so you can start, Alejandro. Bueno, empiezo. Yeah. Oh no. What is the matter? It's snowing. And it's windy too. It's already cool. Are you wearing your gloves? No, I am not. They are home. What about your cat? It's at home too. 
well you are wearing your coat? But my coat is not very warm and I am not wearing boots. Let's take a uh, taxi. Good today. Okay, let's take a taxi. Let's take a taxi. And then it's good idea. Good idea. Good idea. Mm -hmm. good idea. Okay, very good. Thank you so much for your participation. Another two volunteers? Yo, levanta la mano, pero no me veo. Okay, Patricia, ¿no ve el diálogo? Sí, sí. Ah, sí, sí lo mira. Okay. No, es que levanta la mano, pero no me veo. Ah, es, sí, quiero ver. Ahí está. Patricia y Araceli. Okay. Oh no. What's the matter? It's not snowy and it's windy, so it's really cold. Are you wearing your gloves? No, I'm not there, there at home. What about your scarf? It's at home too. Well, you wearing your coat? But my coat isn't very warm, and I'm not wearing boots. Let's take a taxi. Good idea. Excellent. Well done. Very good job. Nice. Excellent. Do I have another two volunteers, or we continue? I am Sophia. Okay, Sophia, and someone to practice with Sophia. Someone to practice with Sophia? No, Reina. Reina, okay, Reina and Sophia. Oh, no. What's the matter? It's snowing, it's windy, so it's really cool. Are you wearing your gloves? No, I am not, they are cold. What are with your scarf? It's a home too. Well, you're wearing your coat. But at cut, it isn't very really warm. And I'm not wearing boots. Boots. Let's boots. take a taxi. Good idea. Good idea. Good idea. Very good. Nice job. Thank you so much for your participation. Okay, well, in this conversation is basically the topic that we're going to discuss about today. Uh, for example, let's repeat this sentence. It's snowing. It's snowing. Uh -huh. It's snowing. It's snowing. It's snowing. Are you it's wearing snowing. your gloves? Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Okay, well, you're wearing your coat. When you are wearing boots, I am not wearing boots. I am not wearing boots. Wearing boots. Okay. So, ¿qué tiempo creen que es ese de esas oraciones y preguntas que acabamos de leer? El gerundio. El gerundio dijeron por ahí. Continuo. Es continuo. Yes. Presente continuo. Yes, Sin present continuous. Continuous. ¿Para qué nos sirve el presente continuo? Para hablar sobre algo que está pasando. Okay, for ongoing actions, actions in progress, in the moment that we are speaking. Esto es para acciones que están en, en progreso cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el momento. So that is what the present continuous is for. Como um, eh, eh, decimos el gerundio, decimos el ING, ¿verdad? O ING. ING. Esto ya se los había explicado, ¿verdad? Como hay reglas de spelling para formar no... no 
Por ejemplo, si el verbo termina en E, como el ejemplo make, ¿qué sucede? Dijimos. Se cambia a ING. Se le cambia quita la, la E. Raíz. La E se pone ING. Ajá, al momento que ustedes estén trabajando con los verbos es importante hacer esos cambios. Cuando estén en la parte del presente continuo, si ustedes ven que el verbo termina en E, el que tienen que pasar a progresivo, van a eliminar la E y agregar ING, como ven acá, make, making. Writing, y en el caso de writing, study, y en el caso writing, de study. Driving, eh, study, ya vamos a llegar por ahí. Uh, hasta Cambia ahí. la I diferente, la Y por la I latina. No, no, no. Ahí se deja así como es, solo se le agrega la ING. ING. Uh -huh. Sí. Swimming. Ok, el get, eso es lo que les explicaba, ¿verdad? Que estos que tienen una sílaba y esa sílaba va con este patrón. Consonante, vocal la consonante, la se duplica la última consonante y se agrega ING. ¿A qué nos referimos que vayan con estrés? Es que suenan como que tuviera una fuerza de voz. Por ejemplo, get. Lo pronunciamos, tiene fuerza, ¿verdad? Get. No decimos get. It's get. Run. Swim. ¿Ok? Double the last consonant. Se duplica la última consonante y se agrega ING. No vamos a duplicar en estos tres casos. No se duplica la letra si, eh, si termina en dos consonantes la palabra. Por ejemplo, help, el verbo help, ayudar, termina en dos consonantes. En ese caso no duplicamos. Si ya va a ser, entonces, help, como estrés, fuerza de voz, help. Pero no voy a duplicar porque termina en dos consonantes. Talk. Tampoco. Work. Tampoco voy a duplicar. Tampoco quiero decir si termina en dos, con, dos vocales uh, antes de la última. Por ejemplo, look. Tiene dos consonantes. No puedo duplicar. Eh, si terminan en W, X o Y, como el verbo snow, que es nevar, snowing, no duplico. Ni si terminan en X como fix o en Y como buy. El otro que me decían study, play, todos los que terminan en Y no pasa nada, solo le agrega la ING. No hay que quitar ni poner nada más que el ING. ¿Quedaron bien con las reglas? Menos. No, bien confundida. Bien confundida. Veamos, esta cosita se los mandé a su WhatsApp, ya lo tienen. Por ejemplo, aquí la dice I am watch. Solo le agrego ING, ¿verdad? Watching TV with my family. ¿Qué pasa con stop? Ahí duplico la P. ¿Por qué? Duplico la P y agrego ING. Vamos a duplicar la P porque lleva fuerza. Stop. Es de una sílaba, o sea, un solo sonido. Stop. Y termina en este patrón. Consonante, vocal, consonante. Entonces voy a duplicar la P y voy a agregar ING. Stopping. Why are you stopping the car? ¿Qué decíamos con los que terminan en E, como have, ahí? Se cambia. Se la, e. La, e. la E se elimina. La E se elimina y se agrega ING. Julia is having, having lunch in the cafeteria. Cafeteria. Yes, Julia is having lunch in the cafeteria. Mm -hmm. Ok, uh, next, plan. Planning. 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 Y tengo que cambiar algo ahí. Uh, agrega la N. Agregar una N. Se pone otra N. N-I-N-G. 
Ajá, veamos si están en lo correcto. Sí, aquí está, cuatro, planning, planning. con doble N, planning. Ok, lo voy a dejar que hagan las otras. De las sí. cinco a las doce. ¿Será que se puede repetir las reglas? Ya, yeah. acá están. Por si le quieren tomar una fotito con el celular para que las vayan leyendo en lo que completan el ejercicio. ¿Ready? No. No, ok. Yes, no. Yes, yes. Okay, we're going to continue. Elizabeth te va a echar pedacito. Uh, have you finished? I see. Finish. Okay, so we are ready to check your answers. Vamos a chequear sus respuestas. Aquí van a ver si han hecho un correcto spelling. Okay, here you have the answers. Paying. Paying. Take talking. Showing. Meeting. Feeling. Hunting. Calling is WT, eating and winning, WN. Were they correct? Yes. 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 Okay, yes. excellent. Yes. So. No, yes. No, yes. No, acabo de entrar a la clase. Oh, late today. Class. What happened? The traffic. Sí. Oh, yeah, it's, it's Monday, it's complicated. complicated. Okay, well, the present continuous. What is important about the present continuous is the formula. 
How do we form sentences with the present continuous? Well, the formula is for sentences. Como vamos a el presente continuo es bien importante que mencionar que siempre va a ir acompañado del verbo to be. ¿Qué, es, qué significa esto? Que siempre vamos a escribir am, um, is, uh, oh. Yes. Are. Okay. Um, is, are. Y luego el verbo principal con ing form. Aquí está. Am, um, is, o are, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Primero vamos a escribir el sujeto. Si es I, le corresponde. Am. Uh, si yo quiero decir estoy cocinando, eso estoy haciendo ahorita. So, eh, son, uh, bueno, 9 y 36, estoy cocinando. It's 9.35, I am cooking. Uh -huh. I am cooking. Si el sujeto es you, el verbo to be que le corresponde es are. You are cooking. Yeah, wait. You are cooking. Okay. Hola, ¿se escucha ahorita? Sí, yo escucho bien. Sí, sí, sí. Ah, ok. Es que alguien escribió ahí que no se escuchaba. Yo escucho un zumbido. Ya cambié headset, pero siempre escucho ese zumbido. No a saber qué será. Pero sí me escuchan lo que les digo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Okay, um, vamos sí yo escucho. Ok, siempre va a ir acompañado del verbo to be más un verbo principal con ing. Ok. Um, decíamos si el sujeto es he, el verbo to be que le acompañará es is. is, is he is, is cooking. Okay. He is cooking. She is cooking. It is cooking. We is are cooking. cooking. We They are, are cooking. cooking. Uh -huh. They are cooking. So you, you are paying attention. Ustedes están poniendo atención. Es you are paying attention. You are studying English. You are practicing English. Okay? Those is for actions in progress. Right? Para acciones en progreso, para lo que está sucediendo en el momento, presente continuo, ¿ok? Es sujeto, verb to be, eh, verbo principal con ing, right? Y aplicando las reglas que ya habíamos indicado. Para oraciones negativas, cuando vamos a hacer algo, por ejemplo, ahorita yo no, no estoy cocinando, solo le voy a agregar el not, Después del verbo to be. I am not cooking. Ok. Este no lo puedo contractar. Cuando es el I am not, no lo puedo contractar. Hay una contracción, pero es informal. Ain't. Es, es, eso es informal. Es, no, no es very common. Now, si el sujeto es you are not cooking. Tú no estás cocinando. You are not cooking. O puedo hacerlo en forma corta. Aren't. You aren't cooking. You aren't cooking. Uh -huh. He isn't cooking. She isn't cooking. It isn't cooking. We aren't cooking. And they aren't cooking. Okay. That's for affirmative statement and negative ones. Y aquí está otra vez lo de las reglas. Right. Esto ya se los, creo que se los mandé antes de la clase. Sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No. 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 Ok, sí. well, it's time to practice with some exercises. Let's see. What's here? <coughs> There you have the present continuous statement. 
and conjunctions. Esto es lo que les acabo de explicar. So we're going to listen and explain one more time. Page 26, exercise 9, grammar focus. Present continuous statements. Conjunctions. I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold. It's windy, so it's very cold. Okay, uh, questions here? No, no. No question. Okay. <clears throat> Hay dos formas de hacer la contracción acá en, en negativo. Puede contraer el to be y luego agregar not. O puede contraer el to be con la I'm not. You're not or you aren't. She's not or she isn't. You were not or we aren't. Son dos formas diferentes de hacer la forma corta. Ahora, conjunctions. ¿Qué son conjunctions? Mm. No sé, no sé. Ok, la conjunción and es para agregar algo, ¿verdad? Para agregar. Significa y. Estoy diciendo, está, yo, está nevando y está haciendo viento. It's snowing and it's windy. Ahora, la que se, esta but es para dar contraste, es para contrastar. Por ejemplo, digo, está soleado, pero está frío. ¿Mm? Hay como un contraste, ¿verdad? Pero, but. Okay, it's sunny, but it's cold. Mm -hmm. It's a contrast. It's windy, uh, so es como por consecuencia, ¿verdad? Entonces, o oh, así que. Eso quiere decir este so. It's windy, so it's very cold. Ajá, uh -huh. está haciendo viento, por lo tanto, o oh, así que. Está muy frío. It's very cold. Estos son los significados de estas tres conjunctions. Uh, questions? Preguntas? Or are you ready to practice? Uh, ¿Cuál es el, el significado de su? So. Por, uh, su, okay. ajá, por, so por lo tanto, como, ¿y qué? Así que. Así, así que. que. Ajá, es, mm -hmm. Entonces, ajá, también yeah. significa entonces. Ah, entonces. Entonces, mm -hmm. ajá. So, okay. All right. Any other question? No. 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 Okay. Uh, well, so no questions. You can practice by looking at the pictures that you have here. Complete the sentences <laughs> and then compare with a partner. So, aquí van a completar se van a guiar con lo que ven en el dibujo. Les voy a poner primero la 1 y la 2, le voy a dar tiempo y luego voy a bajar un poco. Ok. Um, por ejemplo, aquí dice, my name is Claire. O so, veo a Claire, debe de ser ella, porque no creo que él se llame Claire. <laughs> Entonces ella dice, estoy vistiendo, I am wearing a green suit today. Estoy vistiendo o llevo puesto un 
¿Qué dijimos que era su? Traje. Y un traje. Ajá. Estoy vistiendo un traje verde. Okay. Tratemos de hacerlo. Van a encontrar algunas. Hay que como leer y analizar para ver si va a ir afirmativa, negativa, con la conjunción de contrastes. ¿Ya?
Are you ready? Yes. Okay, we're going to check your answers. I see people still writing. Ready. Okay. And the rest of you? Come on, one of them must finish. Okay, we're going to check the answers. Over here. Okay, here is the. Okay, there it is. Okay, for the number one, it says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I, what do you have? I am not wearing. I am wearing, I am wearing yes, I am wearing high heels too. Está vistiendo, también estoy vistiendo tacones. It's raining, but I, Wearing, not wearing. I am, wearing. I, I am not wearing. I am not wearing. Not wearing. I am not wearing. Ajá, porque dice, pero no estoy vistiendo un abrigo para la lluvia. I am not wearing a raincoat. So it's supposed to be, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Okay, number two, what do you have in number two? Volunteer? No, uh, volunteer? Yo, yo, yo. Okay, Rafael, thank you so much. Uh -huh. uh, it's very hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's really sunny. So they, I... So they are wearing sunglasses. Excellent. Um, That's okay. Uh -huh. So you see, it's very hot today. Toshi and Oriko are wearing shorts and t-shirts. It's really sunny, so they are wearing sunglasses. Uh -huh. Okay. Very good. Uh, let's see, number three. Volunteer for number three. Phil. Phil is wearing a suit today. Suit, okay, suit. suit. Phil, yes. is, Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a light blue shoe, but he isn't wearing a tie. Excellent. Those are the answers. Excellent job. So you can check here. Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a light blue shirt, but he isn't wearing a tie. Nice job. Thank you so much for your participation. Number four, volunteer. A volunteer for number four? Hey, boy. Okay. Volunteer. Anda. Okay. It's cool today. It's cool today. Uh huh. But Kari uh, is wearing a coat. Coat. Okay. She is in gloves and a hat. She is wearing gloves and a hat. Yes, she is wearing gloves and a hat, okay. She is in boots. She is in, y el verbo? Boots. 
She is a wearing. Wearing. Yeah, yeah, correct. She is wearing sneakers. Um, she is wearing. Yes. Very good. It's pretty good job. Pretty good. Thank you so much. It's got to think, but Katie isn't wearing a coat. She's wearing gloves and a hat. She isn't wearing boots. She's wearing sneakers. Okay, that's good. Very good. Now, um, that's it for the present continuous. Esta es la primera práctica del present continuous y lo han hecho muy bien. Estuvimos haciendo oraciones afirmativas y negativas en presente continuo. Mañana vamos a practicar un poco más el tema, ¿ok? Para que quede un poco más afianzado. Y lo vamos a ampliar también un poco más. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Esto? Sobre el tema, no solo tengo una pregunta sobre la plataforma. Yes. Este, vamos a trabajar la sección 5. Ah, sí. Tienen que terminar la sección 5 y el examen final. Y el examen. Sí. Ah, eso es para esta semana. Para esta semana, de preferencia, a más tardar el domingo, tienen que tener todo completo. Bueno. Para que eso. no vayan a tener inconvenientes al momento de inscribir el siguiente módulo. Díganme. Okay. Eh, eh, ¿Cuántas correcciones se pueden hacer en, 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 en las tareas? Las necesarias. No tiene límite. Ah. Uh -huh. Pero si sí hay ocasiones que no, cuando uno se la, la, hace la corrección, bueno, al menos cree hacer la corrección, pero como que no acepta las correcciones. Y eh, hace, le da refresh. Ajá. Y ajá. nada. No. Eh, y si intenta más tarde o al día siguiente. Sí, sí eso voy a hacer. Eso voy, a, eso voy a intentar sí, hacer. Sí, porque a veces el sistema ese falla o Ajá. deja de reconocer. O a veces sí. porque ya uno estuvo mucho tiempo ahí, se empieza como a trabar. Sí, Entonces, sí. intente con paciencia al siguiente día sí. o más tarde el mismo día, Ajá. cuando pueda. O el otro mes. Eh, no, no, no. <risa> <risa> no es... La otra pregunta es, si usted, usted no puede ver ahí nuestra... Nuestro, nuestras calificaciones o nuestro avance ahí en la, la nota, Nosotros, por ejemplo. Sí, sí, claro. Tenemos acceso a, una, a un folder donde están las notas de ustedes. Ajá. Ajá. Es un folder aparte que, que, que está en, en el Google Drive. Ajá. Y no nos puede indicar ahí más o menos cómo vamos. <risa> sí, si pues tenemos bien. probabilidades. Sí, cabrón. ¿Y no, no han visto ustedes en su, en su progreso? Real, realmente, no, sí. Yo no yo puedo. No han podido, o sea, no sí, no sí, han podido de, verlo. De Nadie de ustedes ha podido verlo. Es que no ya lo es pude ver. Yo sí, yo sí lo he visto. Yo, sí, yo, yo también he aparece. Una, aparece una gráfica una, también. De la gráfica, gráfica de pues, sí, los uh -huh. porcentajes de, por cada uh -huh. sesión. Ajá. Ahí ah, es, es okay. gráfica y ahí va apareciendo el porcentaje de cada sección de ustedes. En gráfica, ¿verdad? Sí. Solo se van a gráfica y ahí puede ver cómo, cómo va y su nota y el porcentaje que una lleva consulta. cubierto. ¿Sí? Y este, una vez se termina la fecha de, del curso, este, este queda deshabilitado. O sea, no puede uno entrar a revisar la información o queda ya suspendido el usuario no queda por un tiempo luego lo suspenden pero queda bastante tiempo activo uh -huh. ya que usted mue se mueve de nivel también le, le cambian el, el la plataforma uh -huh. pero sí bueno. queda bastante bastante tiempo bueno muchas gracias entonces y usted va a ser nuestra maestra siempre Ay, fíjese que no lo Vamos, sé. <ríe> si me pusieron día sí. <ríe> Ahí creo que llenaron una encuesta eh, y luego hacen sorteos ahí. Normalmente nos han mantenido con los grupos unos dos o tres módulos y luego cambian para que pues tengan otro maestro, otro maestro puede que tenga diferentes metodología, diferente pronunciación. Y ahí es en Sí, pero de nosotros que... a usted la queremos. 
Okay. Sí, no podemos gracias. En la torre, ¿va? Muchas gracias. No en la sí, es, es, es bonito, uno se acostumbra también. Ya se acostumbra a nosotros, ¿verdad? Ya, ya uno los ah, conoce sí, sí. y todo, ya <risa> se le hacen las caritas conocidas, ya se como... Sí. Pero ni modo, ¿verdad? Así es esto. Bueno. Y a veces sí, no duramos dos meses con el mismo grupo porque como que los hacen sorteados, no sé. Pero la última vez, el año pasado, sí estuve dos o tres meses con cada grupo. Bueno. Pero es un placer. Y si tienen algún tema que necesiten que reforcemos, escríbanlo en el chat. Yo lo voy a leer para preparar algún repaso. Okay. De acuerdo. Okay, so thank you for joining today's session. Uh, see you tomorrow. Okay. Gracias. Good night. Good night. Okay, sleep well.